നമസ്കാരം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിലേക്ക് എവർക്കും ഹാർദമായ സ്വാഗതം യൂറോപ്പ് മലയാളി ജേണലിൻ്റെ കേരളം കാണൂ എന്ന സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ചടയമംഗലം എന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പമായ ജഡായുവിൻ്റെ ശില്പം ഇവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ കേബിൾ കാർ അഡ്വഞ്ചറസ് പാർക്ക് തുടങ്ങി എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ജഡായു എർത്ത് സെൻറ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പ് മലയാളി ജനൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എവർക്കും സ്വാഗതം ും ഇവിടെ വന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടും നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം അങ്ങനെയാണ് അകത്തോട്ട് പോവാം നമുക്ക് പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെ അതിശയമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു ഒരു ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അതിശയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ആ നമസ്കാരം സെക്യൂരിറ്റി ഡേ ആണല്ലേ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹെഡ് ആണ് അല്ല ഞാൻ സീനിയർ സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ സീനിയർ സെക്രട്ടറി ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള ചെക്കിങ് ആണ് അല്ല ഇവിടെ ഇത് ഫ്രിസ്കിങ് ഏരിയയാണ് ഓ ഇവിടെ വരുന്ന നോക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞാൽ അവത്തോട് എടുത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെക്കിങ് ഇനിഷ്യൽ ചെക്കിങ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചെക്കിങ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ മധ്യവിശ്വര ആയിട്ട് ഉള്ളിൽ കയറ്റി വിടാറില്ല ഓ പിന്നെ ലഹരി വസ്തുക്കളൊന്നും അവത്തോട് കയറ്റി വിടാറില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഓ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എയർപോർട്ട് പോലെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അതെ എയർപോർട്ട് സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ സെയിം സെക്യൂരിറ്റി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഓപ്പൻഡ് ആയിട്ട് അവര് തിരിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ആ ഓക്കെ ഏതായാലും വളരെ സന്തോഷം അകത്തോട്ട് പോവാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർമാലിറ്റി വല്ലതും ഉണ്ട് നമുക്ക് പോകുന്നതിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോഞ്ചിലുണ്ട് ആ ലോഞ്ചിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഇത് ലോഞ്ചാണ് ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് വന്ന് ഇരിക്കാനുള്ള ഓ കേബിൾ കാറിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൊബൈലിൽ വരുമെന്നാണ് പി എൻ ആർ വരും ആ പി എൻ ആർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കണം കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഓരോരുത്തർ കയ്യിൽ കെട്ടും ഓക്കെ ഇതിന് 
ഞാനിവിടെ ഞാൻ ഈ ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ച് ഗ്രാമമാണ് വന്നപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടതെല്ലാം ഇതുവരെ കണ്ടതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയും കയറി വരുമ്പോഴുള്ള ഈ ക്ലെന്നസ് ഒക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അവർ സൂചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇതൊന്ന് വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറ പറയാനുള്ളത് ഇത് ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് വേണമെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ മറ്റ് കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഏതായാലും ഉണ്ടല്ലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ നടക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റേസും ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൽ പോവാം നമുക്ക് ഏതായാലും ലിഫ്റ്റിൽ പോകാമോ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ പോവാം ഇതിനകത്ത് എട്ട് പേർക്ക് ഇരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ കാറിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എത്ര ടൈം എടുക്കും ഇത് സാധാരണ ആവറേജ് എട്ട് എട്ട് പത്ത് 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 മിനിറ്റ് വരെ എടുക്കും ഇപ്പോൾ വാക്ക് വേയും തുറന്നു തന്നെയല്ലേ വാക്ക് വേയും ഓക്കെ ഇതിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ പേടിയായിരുന്നു ഓ ഇത് ഭയങ്കര രസമാണല്ലോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് ഇവിടെ ഇത്രയും മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഇത് ഏത് സമയത്താണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നത് ഈവനിങ് ആണ് നമ്മൾ വന്ന കറക്റ്റ് ടൈം ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് താമസിക്കാം അപ്പൊ അവിടെ അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് വന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കേബിള് പോകാൻ പറ്റും അവിടെ എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയുർവേദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ് അത് വേറെയാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഓ അതറിഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന ഇവിടെ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളെന്ന് വിചാരിച്ചു അവിടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഉണ്ട് ദിവസം നല്ല മഴയുള്ള ദിവസമാണ് അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിലും മഴയുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല രസമാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് മഴ കാണാനായിട്ട് 
നമുക്ക് നമ്മോടൊപ്പം ഈ ജഡായു എർസെൻ്ററിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചു തരാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ശില്പി തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കേട്ട് കാണും പ്രശസ്ത ഫിലിം ഡയറക്ടറുമായിരുന്ന രാജീവ് അഞ്ചു താങ്ക് യു നമസ്കാരം 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 ഏതായാലും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വികാരം പറയാം ഇതൊരു വളരെ അത്ഭുതമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ ഇത്രയും ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ശില്പമാണ് പക്ഷിശില്പം നിലവിൽ നിലവിൽ ആ അല്ല നിലവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിലവിൽ ഇതാണല്ലോ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷിശില്പം ഉണ്ടാക്കാൻ താങ്കളുടെ ഇമാജിനേഷനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം അഭിനന്ദിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചടയമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഗ്രാമമാണ് ഇവിടെ ഇത്രയും വലിയ ഒരു നമ്മൾ ബിസിനസ്സും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതും ഇത്രയും ആകാൻ തന്നെ പത്ത് വർഷം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനിയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമെങ്കിലും എടുക്കാൻ സാധ്യത വർഷം രണ്ട് വർഷമൊന്നുമില്ല ഒരു വർഷം കൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ രൂപം ഇവിടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും തീർച്ചയായിട്ടും എന്നാണ് വിശ്വാസം വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഈ ചടയമംഗലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് വന്നത് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കഴിവെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു അവസരം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അവസരങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കും ഒരു നിയോഗമെന്നല്ലാതെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ജഡായു ശില്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഈ പാറയ്ക്ക് ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് ആ പാറയുടെ ഐതിഹ്യമാണ് ഇന്ന് ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പത്തിലേക്ക് ശില്പം കൂടെ എത്തിച്ചെത്തി അപ്പം അപ്പം നമ്മൾ പറയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ ഈ എന്താണ് ഈ കഥ ഇല്ല കഥയാണ് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പോൾ ജഡായു പക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രേതാ യുഗത്തിൽ സീതാപഹരണത്തിന് എതിരായി നിന്നുകൊണ്ട് സി രാവണനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ രാവണൻ ചിറക് വെട്ടി ഇട്ട സ്ഥലം വന്ന് വീണ സ്ഥലം വന്ന് വീണ സ്ഥലമാണ് പിന്നീട് രാ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വന്ന് ഈ ജടായുവിന് മോഷം കൊടുത്ത കഥയുണ്ട് ഇവിടെ ഈ പാറയിൽ അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വലുതായത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം കഥയാണ് പ്രധാനം നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല തിരക്കഥ ഇല്ലെങ്കിൽ സിനിമയില്ല മനസ്സിലായി അവർ നല്ല തിരക്കഥ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തിരക്കഥ നമ്മൾ നമ്മളൊരു സിനിമയിൽ ഒരു തിരക്കഥ കിട്ടി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കണക്കല്ല അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ തന്നെ ഇത് ഇത് ലോകം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നിൽക്കുന്ന അത് ഉണ്ട് അതൊരു ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിനിമ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് ശില്പം ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണ് സംഗീതം ക്രിയേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നമുക്കൊരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു അവസരം ദൈവം തന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടി അതെ അത് ലക്കലി നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ പുതിയ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ തോന്നുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം അണുകുടുംബമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കാം എന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ കലാകാരന്മാർ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കലാകാരന്മാർ എന്നും അന്നും ഇന്നും എന്നും അവർ അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത് സന്തോഷിക്കുന്ന ക്രിയേഷൻ അങ്ങനെയാണല്ലോ കൊടുത്തു വാങ്ങി ഒരു യഥാർത്ഥ കലാകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്രിയേഷൻ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷം സന്തോഷമാണ് അതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പിന്നെ ഒരു ക്രിയേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ല വ്യക്തത വേണം ആ വ്യക്തതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഒത്തു ഒത്തുവരവാണ് സാധാരണ ഇത് ഒത്തുവരവെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളിപ്പം താങ്കളുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തീർന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടായി കാണാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതിന്
പ്രവാസി മലയാളികളുടെ പ്രോജക്റ്റ് കൂടിയാണിത് എൻ ആർ ഐസ് എൻ ആർ ഐസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു എ ഇയിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലും ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നുള്ളൊരു പ്രോജക്റ്റാണോ ഇതെന്താ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ലീസിന് തന്നിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടെത്തണം ഓ എൻ്റെ കമ്പനി കണ്ടെത്തണം പക്ഷേ ലാൻഡ് മുപ്പത് വർഷത്തേക്ക് ഗവൺമെൻറ് തരും ഗവൺമെൻറ് അതിന് നമ്മളൊരു നോമിനി ആയിട്ടൊരു വർഷം വരെ ഓക്കെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടും ഓക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് റിന്യൂവൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് വലിയ വലിയ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഒന്നുകിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് എത്രത്തോളം സപ്പോർട്ട് ഇതിന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ലോക്കൽ ആൾക്കാർ ഇത് ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യമാണോ ചോദിച്ചത് അതെ അതെ ആസ്വദിക്കുന്ന അവർ വളരെ കൊ പണ്ട് പോലെ അവരുടെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്ന പാറയല്ലേ ഓ കുട്ടികൾക്ക് അവർ കാരണം ഇതിനൊരു ഫെൻസിങ്ങോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതലും നമ്മൾ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്കെല്ലാം അവരുടെ മേലൂപ്പാറയാണ് ഇത് ജടായിപ്പാറ എന്ന് ചിലർ പറയും പക്ഷേ ഈ കഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ആവുന്നൊന്നും ഒരിക്കലും അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും അത് ഉണ്ടാവുന്ന ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവരങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ മുമ്പും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പാറയാണ് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നും അതെ ആ കഥ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥ പാതം ഉണ്ടെന്ന് പാതം ഉണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തിരക്കഥയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ട് അവരുടേതായ ഒരു സ്വന്തം ടൂറിസമായിരുന്നു അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഞാനാണ് അനുഭവിച്ചത് കാരണം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ ടൂറിസം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ടൂറിസം അനുഭവിക്കുന്ന ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ എന്താ പറയുന്ന ചാക്ക് കണക്കിന് മദ്യകുപ്പികൾ വാരണ്ടി വന്നു ഇവിടുന്ന് അപ്പൊ ഇത് അവര് ഇതൊരു വിഹരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് വിഹരിച്ചിരുന്ന അത് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെന്ന് കണ്ടോ അപ്പം അത് ഒരുപാട് നമുക്ക് ഈ ക്രിമിനലുകൾ ഒളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണിത് പിന്നെ പോലീസിൽ നിന്ന് ഒക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഇത് എക്കോ ടൂറിസം ആണിത് ഇത് പിന്നെ ടൂറിസം ഇതിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഗുഹയുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അല്ല ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടൂറിസം ആക്കാനുള്ള ചാലകശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണ പഴയ എം എൽ എ മുൻ എം എൽ എ പ്രയാർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ ഈ പാറയെ ഒരു ടൂറിസം ആക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിന് മുമ്പ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആംഗിളിലൂടെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പിന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇവിടെ ചേങ്കോട്ടുകോണം സത്യാനന്ദ സരസ്വതി സ്വാമികളാണ് അത് ഈ കഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഇത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ പ്രതിമ ഇവിടെ മുകളിൽ എത്തിച്ചത് ശ്രീരാമൻ ആ ക്ഷേത്രത്തിന് അകത്തുണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് അടിയോളം ഉയരമുള്ള വലിയ ഒരു ശ്രീരാമ പ്രതിമ വലിയ വലിയ ആഘോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് മുകളിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ പാദമുദ്ര ജടായുവിൻ്റെ ചുണ്ടരഞ്ഞുണ്ടായ കൊറ്റാത്ത കുളം ഇത് രണ്ടും നിലവിൽ നിന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ പ്രതിമയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് ആ പവിത്രമായ രീതിയിൽ ആ ആംഗിളിൽ അത് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് അത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതും പൂർണ്ണമായും അത് ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാനോ ഒന്നും കാരണം ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ വരാതൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിരുന്നു പക്ഷെ ടൂറിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്കി അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് അത് ടൂറിസം ആക്കാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തതാണ് ശ്രീ പ്രയാർ ഗോലേഷൻ അത് തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിലും കുറച്ചു കാലം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് അതും ഫെയിലിയറായി അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ടൂറിസം മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ എം എൽ എ പിന്നെ മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ അദ്ദേഹം അന്ന് മന്ത്രിയുമാണ് കൃഷി മന്ത്രി അദ്ദേഹമാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിച്ചിട്ട് ഈ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇതിൽ ബി ഒ ടി ആക്കി തരുന്നത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് അപ്പോഴാണ് സാമ്പത്തി സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നത് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയാണ് പി
അപ്പം ഞാൻ നാൽപ്പതടി ഉയരമുള്ളൊരു ശില്പം ഒരു എൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആലപ്പുഴ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ ശരി പിന്നെ കാനായി കുഞ്ഞുരാമൻ സാറാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരു ഒരുപാട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം വലുതേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പം വലിയ ശില്പങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മോഹം നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അപ്പോൾ ആ സൈസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഇത് തോന്നി കാരണം ഇത് ഈ ശില്പത്തിൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനൊരു വലിയ പ്രാധാന്യം അതൊരു മലയുടെ മുകളിലല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങ് അതിനെന്ന് വെച്ചാൽ മല ഒരു പെഡസ്റ്റിലാണ് ശില്പത്തിൻ്റെ പെഡസ്റ്റിലാണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു ശില്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പെഡസ്റ്റിൽ വരുമോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ പാറ ഇതിൻ്റെ പെഡസ്റ്റിലായി അപ്പോൾ ഇത് മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രിയിലും നമുക്ക് കാണാം ദൂരെ എവിടെ നിന്നാലും എവിടെ നിന്നാലും കാണാം ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നേരം അത് മലയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ചെറുതായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായി പോകും ആ അപ്പം എത്ര വലുതാക്കാമോ അത്രയും വലുതാക്കിയാൽ പിന്നെ ഈ പാറയുടെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭംഗി കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പരമാവധി സ്ഥലത്തിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വലുതാക്കിയത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ്റെ വലിയ ശില്പങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ശില്പങ്ങളിലൊന്നും ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല എല്ലാം എല്ലാം ഒറ്റ ശില്പമായിട്ടാണ് അതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഞാൻ ഈ സിനിമയിലെ കലാ സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് വലിയ ഏറിയ നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും താൽക്കാലികമായിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും വലിയ രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യണം അപ്പം വലിയ രീതിയിൽ കൺസീവ് ചെയ്യും വലിയ സെറ്റിടും അത് കഴിഞ്ഞ് പൊളിച്ചു കളയും ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നമുക്കുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലുത് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പരിചയം നമുക്കൊരു വലിയ അനായാസമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സിനെ പരുവപ്പെട്ടു അല്ല തീർച്ചയാണ് പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് എത്രയോ നില ഒരു എട്ട് നില അഞ്ചാം അഞ്ച് നില അതായത് ഇപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് അടി ഉയരമുണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് അടി ഉയരമുണ്ട് ഉയരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജടായുവിൻ്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു വെളിയിലേക്ക് നോക്കാനുള്ളൊരു വഴിയാണത് ഓ ജനലാണത് രണ്ട് ജനലുകളാണ് രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഓക്കെ മറ്റൊന്നില്ലാതാണ് <laughs> 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 അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കാഴ്ചയുടെ പച്ചപ്പ് കേരളത്തിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഭംഗി ഇവിടെ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് ആണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് കടൽ വരുന്നു കടൽ കടൽ വരുന്നു അപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതിനെ ഒരു ചുറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്ന പച്ചപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പച്ചപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ നമ്മുടെ സെന്റിയാണ് മലയാളിയുടെ സെന്റിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പച്ചപ്പിനെ നമുക്ക് ലാവിഷായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ താഴത്തെ ലെവലിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുക അത് രണ്ടർത്ഥത്തിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കേബിൾ കാറിലാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കാറാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് കാറിലാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറെ ഒരു എലിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു ലക്ഷറിയോട് കൂടി നമ്മളെ മുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ മറ്റു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനെ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ പിന്നെ ഇടപെടലുകൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കോവളത്ത് പോയി കോവളം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ആ ലോക്കൽ ഇന്റർഫിയറൻസ് ചീത്തയായിട്ടും വരും പക്ഷെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജടായി പാറയിൽ പ്രത്യേകം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളേ ഉള്ളൂ ലോകമാണ് ഇത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ശരിക്കും എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കോവളത്ത് പോയാലും വർക്കല പോയാലും നമുക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി കാണും അപ്പൊ ഒരു ഒരു മോശപ്പെട്ട കമന്റ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കും പിന്നെ അവനടുത്ത് വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ നടക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്നെ
ജോലിക്കെല്ലാം സ്റ്റാഫുകളെന്തൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി ആണെങ്കിലും ഗൈഡ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം സ്ത്രീകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടേതായുള്ള ഒരു മിത സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പം മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹമായിട്ട് പെരുമാറാനും തന്നെയല്ല വുമൺ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹോണർ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലല്ല അത് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും താഴെ ഒന്നും ഇവിടം വരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംശയം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ടൂറിസ്റ്റിൻ്റെ ലോകമാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പബ്ലിക് ഇല്ല പിന്നെ ഓക്കെ എല്ലാവരും മനസ്സിലായി കേരളത്തിലെ ടൂറിസം പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ടൂറിസമാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ സാമ്രാജ്യമാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വരുന്ന ആളുടെ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി അവരുടെ ഫ്രീഡം അതൊക്കെയാണ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുടുംബങ്ങളെ ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മര്യാദ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളത് അതിനകത്ത് സ്ട്രിക്റ്റാണ് അല്ല അല്ല തീർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം തിരക്കെല്ലാം കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കൂടെ ലൈവ്ലി ആക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള അല്ല അതിപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാറ്റർഡേ സൺഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിന്ന് തിരിയാൻ പറ്റാത്ത തിരക്കത്ര ഇതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ താഴെ നിന്ന് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ഇത്ര ആൾക്കാരെ മുകളിൽ പാടുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ അല്ല നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് മുകളിൽ മുകളിൽ ആ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അടുത്ത ലെവലിൽ താഴോട്ട് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ ഇവിടെ സിപ്ലൈൻ ഉണ്ട് വലിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ ഒരുപാട് ഈ മലകളുടെ പല തട്ടുകൾ പല തട്ടുകളിലേക്ക് തട്ടുകളിലേക്ക് ആൾക്കാർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നവർ തിരിച്ചു കയറാൻ മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ഓക്കെ ടൈം എടുക്കും എത്ര ആൾ വന്നാലും നമുക്ക് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിലും അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഇതിപ്പോ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നേ തോന്നുള്ളൂ അല്ലെ പകുതി ഭാഗം തീർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു മല നാല് മലകളാണ് നമുക്ക് ഈ ടൂറിസത്തിനകത്തുള്ളത് ഓക്കെ നാല് മലയിലെ പ്രധാന മല എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ജഡായു 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 ജഡായുവിൻ്റെ ഉള്ളിലെ തിയേറ്റർ മ്യൂസിയം വരുന്നതോടുകൂടി ഇത് കഴിയും ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ടിലാണ് അമ്പലം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ എന്നാലും ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഈ മലയിലാണ് അതും ഈ മലയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിലും പോകാം അമ്പലത്തിലും പോകാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡായു ഹില്ല ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഹില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അടുത്ത മലയോ അടുത്ത മലയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ എലിഫൻറ്റ് റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ വാലിയും എല്ലാം കൂടെ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യോഗ വാലി വേറൊരു മലയെന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദ ഹെൽത്ത് ടൂറിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസോട് കൂടിയ ഇവിടെ നോക്കി കാണാൻ പറ്റാൻ പറ്റും ആ കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ ആ കാണുന്ന പാറയാണ് ആ കാണുന്ന പാറയും ഹാ ആ പാറയും അതിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളും എല്ലാം ഹെലികോപ്റ്റർ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇതൊരു ഹൈ എൻഡ് ടൂറിസമാണ് ഓ അവിടേക്ക് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല ഓ അവിടെ വേറെ തരം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ് വരുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് അവർ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോകും ഓ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരിവിടെ താമസിക്കുകയും ചികിത്സ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ റിസോർട്ടൊക്കെ അതിനകത്ത് വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഏരിയയിൽ സോണാണ് ഇത് വലിയ കാടാണ് വലിയ മല നമ്മൾ താഴെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുടിലുകളും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ അടിയിലുണ്ട് മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ മരത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അവർ വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അപ്പം നാലാമത്തെ മല അതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നാല് മലകളെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഏക്കറിനകത്ത് ഒറ്റ ഫെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ എൻട്രി വെച്ചിരിക്കുന്ന ടൂറിസമാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം ചിലർക്ക് പോകാം ഇത് ഇപ്പം ജഡായു പാറ ടൂറിസത്തിൽ ജഡായു റോക്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകാം ഓക്കെ ഇനി അതല്ല ഒരു ഒരു ഹാഫ് ഡേ ഹാഫ് ഡേ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മ
ഇപ്പൊ വരുന്നവർക്ക് വരാനിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ അവരിനിപ്പോ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മള് തിയേറ്ററും മ്യൂസിയവും നമ്മൾ തുറന്നു തന്നിരിക്കട്ടെ അതിന് വേറെ ടിക്കറ്റ് ആണ് വെറുതെ ഇത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാരും കണ്ടു പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നല്ല ക്രൗഡ് വരുന്നത് ഇത് കാണാനും ഈ കേബിൾ കാർ എൻജോയ് ചെയ്യാനും കേബിൾ കാർ വേറെ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ ശില്പത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിനയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ുഗത്തില്ലാത്ത പൂക്കള് മരങ്ങള് നടന്ന് നമുക്ക് അഞ്ചു നില വരെ കയറി പോകാം അഞ്ചാമത്തെ നിലയിൽ പോയി ജഡായുടെ കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ അകത്തെ കാഴ്ചകൾ അതിനേക്കാൾ അത്ഭുതമാണ് അത് ത്രേതായുഗമായത് കൊണ്ട് അത് നമ്മള് നമ്മള് ജഡായു പക്ഷിക്ക് ആത്താണെന്നുള്ള ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും കയറി കഴിയുമ്പോ അതിനകത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ചില ആഡിയോ വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് തിയേറ്റർ വരുന്നത് ഇതിന ഈ ശില്പത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള മ്യൂസിയവും ചിറകിനുള്ളിലാണ് തിയേറ്റർ ഓ ചിറകിനുള്ളിൽ തിയേറ്റർ അപ്പൊ ഇത് അപ്പുറത്താ അപ്പുറത്തൂടെയാണ് എൻട്രി ഇതിപ്പോ മ്യൂസിയത്തിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത് എൻട്രൻസ് ഇത് എക്സിറ്റ് ഓക്കെ മ്യൂസിയം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങി വരാം അപ്പൊ ഞാൻ 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 ചോദിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ത്രേതായുഗം എന്ന് പറയുന്ന യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് നമ്മുടെ താഴത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മൗണ്ടനിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പൊ ജഡായുവിനെ നമ്മൾ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു സ്പേസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഓക്കെ അതൊരു ഫാന്റസി വേൾഡ് ആണത് അതിനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇതിന് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ല അതെ നമ്മുടെ ഭാവനയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ ആരും വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ത്രേതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അല്ല ഇരുന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നല്ലതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഒരു നിലവാരമില്ലാത്തൊരു സംഭവത്തിലേക്ക് പോയാൽ ആളുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യും അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തണം അത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക അതിനൊരു വോ ഫാക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചലഞ്ച് ക്രിയേറ്റർ നമ്മുടേതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അത്തരത്തിലുള്ള ഫാന്റസിയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതിന് നമ്മള് സെറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൺസീവ് ചെയ്ത് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് അത് ഒരു ജനങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചല്ലോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും ആൾക്കാർ അംഗീകരി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സിനിമകളിൽ ഒന്നാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു നമുക്ക് ഇതിന്ന് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു പരിചയം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അത് അത് കിട്ടി എന്ന് പറയാം അല്ലെ അതും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ഒരു ചിന്തിക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു നോർമൽ ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള അതാണ് അത് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടെ കിട്ടണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഏതായാലും താങ്കൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇത് ഇന്റർനാഷണലി പോപ്പുലർ ആവട്ടെ ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരോട് തുറുക്കം കൂടി പറയുന്നത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജഡായു പാറയിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇതിലെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നാടൻ സ്ഥലമാണെന്
ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വരുമ്പോൾ ഈ നാടിന് നല്ലതാണ് നാടും പുരോഗമിക്കും നാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ളവരാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫല്ല അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറയാം ഇവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാരുടെ ആണല്ലോ അതെ അല്ലല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാധാരണ പറയാമല്ലോ ലൂലു മാൾ വരുന്നുണ്ട് ആ ഏരിയ എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജഡായുവിൻ്റെ എർത്ത് സെൻറ്റർ വന്നത് കാരണം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് പോപ്പുലർ ആവുകയും ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഏരിയ എല്ലാം തന്നെ ഡെവലപ്ഡ് ആവും ഏതായാലും അതിന് വലിയ മുൻകൈ എടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ച താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂറോപ്പിലെ മലയാളികളുടെ പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു കൊള്ളുന്നു അഭിനന്ദിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ജഡായു എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സീതയെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ട് രാവണൻ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറുത്ത് നിർത്തി അവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ വിങ് കട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഈ ജഡായു പാറ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് വിങ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീഴുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജഡായു അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വിമൻസ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഓണർ എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഏതായാലും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അതിനൊരു മ്യൂസിയം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പുറത്തുകൂടി പോകുമ്പോൾ ഒരു ജഡായുവിൻ്റെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ജഡായുവിൻ്റെ സ്കൾപ്ചർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിയമുണ്ട് തിയേറ്റർ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ സജ്ജമാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ജഡായു പാറയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒ എൻ വി സാർ എഴുതിയ ജഡായു സ്മൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിത ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും വേർഷനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ജഡായു സ്മൃതി എന്ന് ഒ എൻ വി സാർ എഴുതിയ കവിതയാണ് നമ്മൾ ജഡായുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇനി പോകുന്നത് ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ശ്രീ ഗോദണ്ഡ രാമക്ഷേത്രം രേമ രാമക്ഷേത്രം ഗോദണ്ഡ രാമക്ഷേത്രം അതായത് അമ്പും ബില്ലും അണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ശ്രീരാമൻ്റെ പാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ജഡായുവിൻ്റെ ചുണ്ട് ഒരഞ്ഞ് സ്ഥലം കൂടിയുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അത് മുമ്പ് ചെറിയ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാറ്റിയിട്ട് പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം ആക്കാനോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട് ഓ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഇനി പഞ്ചലോക വിഗ്രഹം വരുന്നുണ്ട് ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ആ വാനരന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്ത് അതിന് ആഹാരം കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ആഹാരം കൊടുക്കും അതിൻ്റെ ആ സമയം കൃത്യമായിട്ട് വരും ആ സമയത്ത് ഓ ഓ അത് ശരി അത് ശരി ആ ആ ആ അതാണ് ഇവിടെ സ്ഥിരം കുറച്ച് വാനരന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വാനരന്മാർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും ഇത് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചിട്ടയോടു കൂടി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഉരുള വാങ്ങി കഴിക്കുന്നത് കാണാം അത് അതിൻ്റെ പാത്രത്തോട് പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആളെന്ന് പറയുന്നു പുള്ളി വന്ന് മെയിൻ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുകയാണ് കുറച്ച് തടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ചര മണിക്കാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കിട്ടുന്ന ആ വ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ മഴ മഴ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ദൂരെ ട്രുവാൻഡത്ത് മഴ പെയ്യുന്നതും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ശ്രീരാമൻ്റെ പാദം പതിഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കിടാവിളക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെയാണ് ജഡായു മോക്ഷം ലഭിച്ച സ്ഥലം എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ജഡായുവിൻ്റെ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ജഡായു വെട്ടേറ്റ് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ട് ഒരഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ കാണുന്നത് അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് സീതാദേവി പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സീതാദേവി പറഞ്ഞിരുന്നു ശ്രീരാമൻ വരും അതുവരെ ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് ജീവൻ നിലനിർത്തണം എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പാറയ്ക്ക് മുകളിൽ ഈ ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത വെള്ളം എത്ര പറ്റിച്ചാലും പറ്റില്ല വെള്ളം എത്ര എടുത്ത് മാറ്റിയാലും ഇത്രയും വെള്ളം വരും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഐതിഹ്യമാണെങ്കിലും ഒരു അതിശയം തന്നെയാണ് അല്ലേ പല 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 കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത പറ്റത്തില്ല അതിന് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂട്ടാണ് ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചരിത്രം വിശ്വസിക്കുക അല്ലാതെ അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചടയമംഗലം എന്ന ഈ കൊച്ച് ഗ്രാമത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒരു ഭക്ഷ്യശില്പം ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ മ്യൂസിയവും എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഫുൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏതായാലും ഞങ്ങളെ ചെടായുവിനെ കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡിന് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു വിഷയമായി കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം